Tähän tällä videolla on kaksi esimerkkiä lukujonoihin liittyen. Ja ensimmäisen esimerkin tehtäväanto kuuluu seuraavalla tavalla. Luettele jonon AN viisi ensimmäistä termiä, kun tuon AN lauseke on 3N minus N toiseen ja N on positiivinen kokonaisluku alkaa ykkösestä. Ja nyt ensinnäkin huomataan, että voidaan kirjoittaa tuo AN muodossa n kertaa 3 miinus n, eli jos otetaan n yhteiseksi tekijäksi, niin saadaan tuollaiseen muotoon. Ja kirjoitellaan siitä, eli a1 on 1 kertaa 3 miinus 1, eli 1 kertaa 2, eli 2. Sitten saadaan, että a2 on 2 kertaa 3 miinus 2, eli 2 kertaa 1, eli siitäkin tulee 2. Sitten a3, 3 kertaa 3 miinus 3, siitä tulee 0. A4, 4 kertaa 3 miinus 4, eli 4 kertaa miinus 1, niin sitten tulee miinus 4. Ja sitten A5 on 5 kertaa 3 miinus 5, eli 5 kertaa miinus 2, eli miinus 10. Eli siinä olisi ensimmäinen esimerkki valmiin. Ja kakkos esimerkin tehtäväanto joka jatko tuohon edelliseen kuuluu näin, että onko luku miinus 462 tuo edellä mainitun lukujonon jäsen. Voitaisiin tehdä sillä tavalla, että lähdettäisiin kokeilemaan, eli kokeiltaisiin eri indekseillä, esimerkiksi kympillä ja kahdella kympillä ja niin edelleen, lähdettäisiin katsomaan, että löytyykö sieltä miinus 462, mutta toinen ratkaisutapa on se kokeilemisen sijaan, että ratkaistaan yhtälö, eli ratkaistaan Tuo lauseke, tai kirjoittaa tuo lauseke, eli AN pitäisi olla yhtä paljon kuin miinus 462. Näin. Ja katsotaan, että saadaanko NX kokonaislukuarvo. No, tehdään sillä tavalla, että kirjoitellaan tuo AN lauseke, eli 3N miinus N toiseen. Jompikumpi niistä edellä mainitusta kahdesta muodosta, kun Bava voi käyttää. Tässä tehtävässä osoittautuu järkevämmäksi käyttää tätä muotoa koska tästä tässä muodostuu täydellinen toisen asteen yhtälö. Eli saadaan 3n miinus n toiseen on miinus 462. Jos lisätään molemmille puolille 462, niin saadaan, että miinus n toiseen plus 3n plus 462 on 0. Eli täydellinen toisen asteen yhtälö. Ja sitten se ratkaistaan. Ja kun se ratkaisukaavulla ratkaistaan, niin sitten saadaan seuraavat ratkaisut. Eli Yhtälön ratkaisuna tolle toisen asteen yhtälölle saatiin, että n on noin miinus 20,04 ja toisaalta n on noin 23,04 tai tässä 0,5 pyöristyä. Eli tällaista arvot saatiin ja jotta tuo miinus 462 olisi tuon lukujonon jäsen, niin täytyisi olla niin, että tämä indeksi joka tässä saatiin tuon toisen asteen polynomiyhtälön ratkaisuna, niin sen indeksin täytyisi olla kokonaisluku, koska meidän indeksit oli nimenomaan käytänteenä ja sovittuna lukujonoissa, että indeksoidaan esimerkiksi ykkösestä alkaen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuvittelen niin kuin meillä oli se taulukko aikaisemmin, ja toinen vaihtoehto on indeksoida nollasta alkaen, mutta joka tapauksessa indeksoidaan kokonaisluvuilla noita jonon jäseniä. Ja nyt koska NX ei saatu kokonaislukua kummastakaan näistä ratkaisusta, niin silloin päätellään, että Tämä miinus 462 ei ole tuon kysytyn lukujonon jäsen. Ja kirjoitetaan siis vastaukseksi, että koska tuo saatu n ei kuulu luonnollisten lukujen joukkoon, eli tuo e-merkki, vähän niin kuin euron merkki, mutta yhdellä vaakaviivalla, niin se tarkoittaa, että kuuluu, ja sitten kun vedetään viiva siihen päälle, niin tarkoittaa, että ei kuulu. Eli koska tuo saatu n ei kuulu luonnollisten lukujen joukkoon, niin miinus 462 ei ole jonon AN jäsen, kun tuo lauseke tuolle ANlle oli se 3N miinus N toiseen. Eli siinä olisi se tehtävä ratkaistuna. Hepep, loppu.